tym filmie opowiem Wam o nagietku. Jest to roślina, która jest nie tylko rośliną ozdobną, ale też posiada cudowne właściwości lecznicze. Myślę, że mój film Was zainteresuje i skorzystacie z rad, które w skrócie Wam przedstawię. Życzę miłego oglądania. Nagietek lekarski jest to piękny, ale też niezwykle pożyteczny kwiat ogrodowy. Występuje w odcieniach koloru żółtego i pomarańczowego. Właściwości lecznicze mają jednak tylko pomarańczowe kwiaty. Nagietek lekarski wzmacnia siłę obronne organizmu, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwgrzybicze. Do tego znany jest jako roślina, która poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego. Jest też świetny dla osób, które mają różne problemy skórne. Dodatkowo ziele to wpływa na szybsze gojenie się ran. Kwiat nagietka jest też jadalny, dlatego możemy dodawać go do potraw. Po zebraniu kwiaty nagietka pozostawiam na dworze, żeby wyszły robaczki. Do zrobienia oleju nagietkowego potrzebujemy porządną garść płatków nagietka, świeżego oczywiście, słoika i oleju lnianego. Najpierw wsypujemy płatki nagietka do słoiczka. I teraz zalewamy te płatki olejem lnianym. Tak, żeby przykrył całe płatki. Myślę, że starczy. Zakręcamy słoiczek i teraz wstrząsamy. Tak zrobiony olej nagietkowy przechowujemy miesiąc czasu w szafce, najlepiej kuchennej, w zacienionym miejscu. Codziennie musimy chociaż raz dobrze wstrząsnąć. Po miesiącu takiej maceracji w oleju przelewamy ten olej nagietkowy przez gazę. Minął miesiąc. A więc nasz olejek z nagietka jest gotowy. Otwieramy go i przelewamy przez gazę. Najpierw do miseczki, bo tak mi wygodniej, a następnie przeleję sobie do słoiczka. Dokładnie wyciskam z płatków, żeby tu jak najmniej oleju mi się zmarnowało. Macerował się aż miesiąc, także szkoda mi, żeby coś zostawić niewykorzystanego. I teraz już tylko przeleję do czystego słoiczka. Słoiczek teraz zakręcę, a następnie podpiszę, co w nim się znajduje i umieszczę w ciemnym miejscu. A co i jak stosować olej z nagietka? Olej z nagietka działa regenerująco na skórę. Goi popękaną, suchą skórę, przyspiesza gojenie ran i oparzeń. Można go używać do demakijażu twarzy, gdyż oprócz działania oczyszczającego działa też antyseptycznie. Oczywiście w tym wypadku mam na myśli cerę suchą lub mieszaną. Ja stosuję go raz na tydzień jako maseczkę do twarzy. Olejek nagietkowy ma też działanie przeciwzapalne, dlatego może pomóc w walce z trądzikiem. U mnie na przykład zupełnie wyciszyły się objawy trądziku różowatego. Olejek ten poprawia też jakość włosów. Może okazać się też pomocny przy walce z łupieżem suchym na skórze głowy. Wiele osób radzi też stosować olej z nagietka na żylaki, hemoroidy zewnętrzne, wmasowywać przy bólach kręgosłupa, bioder, kolan. We wszystkich wymienionych problemach po prostu należy regularnie, kilka razy dziennie wmasowywać taki olej w skórę. Do suszenia wykorzystujemy same płatki. W tym celu obrywamy je kolejno z każdego kwiatka. Rozkładamy na papierze do pieczenia i suszymy w przewiewnym, zacielonym miejscu lub w piekarniku w temperaturze nie większej niż 40 stopni Celsjusza. Do czego możemy wykorzystać takie suszone płatki nagietka? Z takich płatków przygotowujemy na przykład napar. 
Jedną łyżkę płatków zalewamy szklanką wrzącej wody i zaparzamy 15-20 minut, po czym odcedzamy. Picie takiego naparu wzmacnia organizm, poprawia funkcjonowanie wątroby, żołądka i jelit, działa przeciwzapalnie, odtruwająco, także bardzo pomocnie przy stanach zapalnych układu moczowego. Napar można też stosować do przemywania skóry, na wypryski, zmiany trądzikowe, oczy przy stanach zapalnych, do okładów na oparzenia, odleżyny, rany. Bardzo pomaga też przy zapaleniach jamy ustnej, aftach, bólu gardła. Płukamy wtedy mocnym naparem jamy ustną kilka razy dziennie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do pozostałych.